ప్రజెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే నేలలో జీవరాశుల గురించి కదా మనం చెప్పుకున్నాం సాయిల్ బయాలజీ అని అంటాం దీన్ని సాయిల్ బయాలజీలో మనం చూసేటట్టయితే నేల ఒక జీవు పదార్థం అని దాన్ని అంటున్నారు ఎందుకు జీవు పదార్థం అని అంటున్నారు నేలని దాంట్లో అనేక రకాల ముందు ఈ నేలకు సంబంధించిన వాటిని మనం చూసుకునేటట్టయితే సూక్ష్మ రేణువులు ఉంటున్నాయి బంకమన్ను రేణువులు ఉంటున్నాయి అంతకంటే బాగా సూక్ష్మమైనటువంటి రేణువులు ఉంటున్నాయి కొల్లాయిడల్ క్లే ఉంటుంది వాటన్నిటికంటే కూడా అతి సూక్ష్మమైనటువంటి రేణువులు ఉన్నాయి వాటినే హ్యూమస్ అని మనం పిలుస్తున్నాం అనమాట అవన్నీ అవి కూడా ఉంటున్నాయి సో పరిమాణాల వైజ్గా మనకు తెలుసు వాటి సైజులు ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో జీరో టూ కన్నా తక్కువ ఉండేటువంటి వాటిని మనం ఏమంటున్నాము బంగమన్ అని అంటున్నాం అలాగే జీరో పాయింట్ జీరో జీరో ఫైవ్ ఆ రేంజ్లో ఉండేటువంటి వాటిని ఏమంటున్నాం అనమాట హ్యూమస్ అని అంటున్నాం హ్యూమస్సే అతి సూక్ష్మమైనటువంటి అతి చిన్న కణమని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఉంటాయి దీంతో పాటుగా ఏముంటాయి ఇంకా మనం చూసి పోషక పదార్థాలు ఉంటాయి అక్కడ అనేక రకాలైనటువంటి చర్యలు జరుగుతుంటాయి ధనయాన్ మార్పిడి జరుగుతుంటుంది ఇంకా మిగిలినటువంటి అయాన్ల మార్పిడి అంతా కూడా జరుగుతుంటుంది దాంతోపాటు అక్కడ సూక్ష్మజీవులు కూడా అనేక మొత్తంలో ఉంటాయన్నమాట కాబట్టి నేలను ఏమంటున్నారంటే అదొక జీవ పదార్థం అని చెప్పేసి మనకి అంటున్నారనమాట సో ఈ నేల జీవ పదార్థం అనే దాంట్లో ఏంటంటే అనేక రకాలైనటువంటివి లేదా కోట్లాది సూక్ష్మజీవులు అనేటువంటి దాంట్లో ఉంటుంటాయి వీటిలో మనం ప్రధానంగా రెండు కేటగిరీలుగా చేసుకోవచ్చు ఒకటి ఏంటంటే పుష్పజాతిని ఏమంటున్నామంటే ఫ్లోరా అని అంటున్నాము జంతు జాతి వచ్చేసరికి ఫానా అంటున్నాం ఈ పుష్ప జాతికి సంబంధించినటువంటి వీటిలో మనం చూస్తే ఏంటంటే శిలీంధ్రాలు వస్తాయి అలాగే శైవలాలు అలాగే ప్రోటోజోవా యాక్టినోమైసిడ్స్ ఇవన్నీ కూడా నేలలో ఉంటుంటాయి అనమాట ఇవన్నీ నేలలో ఉంటాయి అలాగే జంతు జాతికి సంబంధించినవన్నీ మనకు తెలుసు వానపాములు నత్తలు ఈ శతపాదులు సహస్రపాదులు చెప్పాను శతపాదులు అని అంటే వంద కాళ్ళు ఉంటాయి సహస్రపాదులు అంటే వెయ్యి కాళ్ళు ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం చాలా సందర్భాల్లో ఈ రోకల బండ్లు అనేటువంటి వాటి కాళ్ళు చూసారు ఎన్ని ఉంటాయి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో వాటన్నిటిని కూడా సహస్రపాదులు ఆ వాటిలో మనం చేర్చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇవన్నీ నేలలోనే తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట చేములు ఉంటాయి చెదలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా అక్కడే ఉంటుంటాయి నేలలోనే వీటన్నిటినీ కలిపి మనం ఏమంటామంటే ఫానా అని మనం అనొచ్చు అనమాట ఫానా అని చెప్పుకోవచ్చు మనం వీటిని సో పుష్పజాతి ఫ్లోరా అని అంటున్నాము అలాగే జంతు జాతికి వచ్చేసరికి ఏమంటున్నామంటే ఫానా ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి నేలలోనే ఉంటున్నాయి కాబట్టి నేలను మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఒక జీవ పదార్థం అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటున్నాము సో సూక్ష్మజీవుల సంఖ్యను ప్రభావితం చేసేటువంటి అంశాలు కొన్ని ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు అనమాట దీంట్లో చూస్తే మనం వేసేటటువంటి సేంద్రీయ పదార్థం ఎలాంటిది వేసాము ఆ రకం ఏంటి ఎంత వేసామనేటువంటిది ఇవన్నీ కూడా దీన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి నేలలో ఉండేటటువంటి సూక్ష్మజీవుల యొక్క సంఖ్యను ప్రభావితం చేసేటువంటి అంశాలు ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారనమాట ఇప్పుడు మనకి కొత్త రకాలైన వ్యవసాయాల గురించి మనకి చెప్తున్నారు సేంద్రీయ వ్యవసాయం లేకపోతే ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి చెప్తున్నారు వాళ్ళు చెప్తున్నది ఏంటి కంప్లీట్గా ఈ కా ఈ రసాయనాలు వాడకాన్ని కంప్లీట్గా తగ్గించేసి పూర్తిగా ఈ సేంద్రియ పదార్థాలు అన్నీ కూడా వాడండి ఏదైనా ఒక ఆవుని కానీ దేన్నో మనం పెంచుకొని దాని నుండి వచ్చినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ని తీసి కంప్లీట్గా నేలకి ఉపయోగించండి ఎందుకంటే నేలలో అనేక కోట్ల సూక్ష్మజీవులు అనేటువంటివి ఉంటాయి అవి మనం పెంచేటట్టుగా మనం ప్రయత్నం చేసుకోవాలి అలా చేయాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటివి అన్నీ కూడా మనం వాడాలి దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ప్యాటర్న్ ఉపయోగించుకోవచ్చు లేకపోతే కొన్ని రకాలైన ఇతర కషాయాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా తయారు చేస్తున్నారు కదా సో ఇవన్నీ ఎందుకు తయారు చేస్తున్నారు ఈ నేలలో ఉండేటువంటి సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య తగ్గిపోకుండా వీలైనంత వరకు వాటి సంఖ్యను పెంచుకోవడమే వాటి ఉద్దేశం అనమాట ఇప్పుడు ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయము అలాగే సేంద్రీయ వ్యవసాయం వీటిలో మనకి ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ సాయిల్ బయాలజీని కాపాడుకోవడమే ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం సింపుల్గా మనం చెప్పుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనకి రసాయనాలు వాడేటప్పుడు వీటన్నిటి గురించి మనం ఆలోచించాం తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా స్ప్రే చేయడం కానీ డ్రెంచింగ్ చేయడం కానీ ఏదో మనం చేసేస్తాం తప్ప దీన్ని మనం కాపాడుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఉండదు మన టార్గెట్ ఏంటంటే మన టార్గెట్ ఫెస్ట్ దాన్ని నిర్మూలించడమే మన టార్గెట్ అనమాట ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయము లేకపోతే సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో అవి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఎందుకు దాన్ని మనం నివారించవచ్చు కానీ అట్ ది సేమ్ టైం మనం ఏం చేయాలన్నమాట సాయిల్ బయాలజీని కూడా కాపాడుకోవాలని చెప్పేసి ఆ వ్యవసాయాలు మనకి చెప్తున్నాయి అనమాట సో ఇక్కడ ఫ్లోరా ఉంటుంది పుష్ప జాతికి సంబంధించినవి ఉంటాయి అలాగే ఫానా ఉంటుంది జంతు జాతికి సంబంధి ఇవన్నీ కలిస్తేనే ఒక జీవ పదార్థంలో తయారవుతుంది జీవ పదార్థం అని మనం అంటాం దాన్ని నేలని కాబట్టి వాటన్నిటిని కూడా కాపాడుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి మనకి ఉంటుంది అనమాట ఈ సంఖ్య ప్రభావితం చేసేటువంటి అంశాల్లో మనం చూస్తే వాతావరణము దాని తాలూకు ఉష్ణోగ్రత వర్షపాతం అలాగే మనం ఎలాంటి పంటలు పండిస్తున్నాం అనే అంశం కూడా ఒక దోహదపడుతూ ఉంటుంది మనం ఎలాంటి పంటలు పండిస
సో ఇలాంటి పరిస్థితి ఉండేటప్పుడు ఈ సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య స్థిరంగా ఉండడం పెరగడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి సో విచక్షణ రహితంగా ఎరువులు పురుగుమందులు నేలలో వేయడం అనేటువంటి అంశం కూడా దీనికి దోహదపడుతూ ఉంటుంది అంటే విచక్షణ రహితంగా మనం వేస్తున్నాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఈ సాయిల్ బయాలజీ అనేటువంటిది కంప్లీట్గా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది దాంట్లో ఉండేటువంటి సూక్ష్మజీవులు కానీ లేకపోతే ఉపయోగపడేటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతూ ఉంటాయి ఎందుకు బలమైనటువంటి కెమికల్స్ మనం వాడడం డైరెక్ట్గా మనం నేలలో ఇచ్చేయడం వల్ల ఈ నష్టాలన్నీ కూడా మనకి జరుగుతూ ఉంటాయి సో ప్రభావితం చేసేటువంటి అంశాలు ఇవి కూడా ఉంటాయన్నమాట మురుగునీరు పోయే సౌకర్యం లేకపోవడం అదొకటి సో ఎప్పటికప్పుడు మురుగునీరు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా నేలలో హార్డ్ ప్యాన్స్ లాంటివి ఏర్పడాయి అనుకోండి మనం బయట ఇస్తున్నటువంటి నీరు లోపల పొరల్లోకి ఇంకటం లేదు అప్పుడే నీరు పై పొరల్లోనే ఉండిపోద్ది పై పొరల్లోనే ఉండిపోతే ఏ ఎక్కువ ఎక్కువైనప్పుడు ఏదైనా సరే ప్రమాదమే సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మొత్తం సూక్ష్మ నాలికలు స్థూల నాలికలు వీటన్నిటిలోనూ కంప్లీట్గా నీటితో నిండిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట అది ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు మనకి అనుకూలమైన పరిస్థితి ఉంటుంది తేమ ఉండాలి గాలి ఉండాలి రెండు ఉండాలన్నమాట సో సూక్ష్మ నాలికల్లో నీరు ఉండాలి స్థూల నాలికల్లో గాలి ఉండాలి ఈ రెండు అందుబాటులో ఉండేటప్పుడే అక్కడ ఉండేటువంటి జీవరాశులన్నీ వృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట ఏమీ లేకపోయినా ప్రాబ్లమే ఇప్పుడు కంప్లీట్గా నీరు లేకపోయినా ప్రాబ్లమే కంప్లీట్గా గాలి లేకపోయినా సరే ప్రాబ్లమే అక్కడ ఉండేటువంటి జీవరాశులన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆప్టిమమ్ స్టేజ్ ఉంటేనే మనకు అన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్టు లెక్క అనమాట ఇవన్నీ కూడా నేలలో ఉండేటటువంటి సూక్ష్మజీవుల సంఖ్యను ప్రభావితం చేసేటువంటి కొన్ని అంశాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఇంకా తర్వాత టాపిక్ మనం చూసినట్టయితే వివిధ ప్రక్రియల్లో సూక్ష్మజీవుల యొక్క ప్రాధాన్యత అని మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఏంటంటే ఎందుకు ఈ సూక్ష్మజీవులు ఎందుకు ఉండాలి అదొకటి ఇప్పుడు నేలలో సూక్ష్మజీవులు అనేవి ఎందుకు ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూసినట్టయితే అవి ఏం చేస్తాయో ఒకసారి ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఇంతకు ముందు ఒకసారి మనకు బిట్ వచ్చింది మినరలైజేషన్ గురించి ఒక బిట్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఏంటది క్లిష్ట రూపంలో ఉండేటువంటి పోషక పదార్థాలను సరళ రూపంలోకి మార్చేటువంటి ప్రక్రియను ఏమంటామంటే మినరలైజేషన్ అంటారు సో ఈ విధంగా మార్చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి జీవుల్ని మనం ఏమంటామంటే సూక్ష్మజీవులు అది అన్నమాట మెయిన్ యాక్టివిటీ అది సో ఈ సూక్ష్మజీవులు నేలలో ఉండి క్లిష్ట రూపంలో ఉండేటువంటి పోషక పదార్థాలని సరళ రూపంలోకి మార్చడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అంటే ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి ఏంటి అనేటువంటివి అనేక రకాల కెమికల్ రియాక్షన్స్ ద్వారా మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట సో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ ఎంజైమ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి అవసరమో వాటన్నిటినీ కూడా ఈ నేలలో ఉండేటటువంటి సూక్ష్మజీవులు అనేటువంటివి అవసరాన్ని బట్టి శ్రవిస్తూ ఉంటాయి అవసరాన్ని బట్టి అందిస్తూ ఉంటాయి ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరగాలంటే ఒక పది రియాక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఒక చర్య జరగడానికి ఈ పది స్టెప్స్లోనూ కూడా ప్రతి స్టెప్లోనూ ఒక్కొక్క ఎంజైమ్ అవసరం అవుతూ ఉంటుంది అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఒకవేళ సూక్ష్మజీవులే కనుక లేకపోతే అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి రావు అనమాట అందువల్ల అక్కడ చర్య జరగదు చర్య జరగకపోతే మొక్కకి కావాల్సిన పోషకాలు సరైనటువంటి టైంలో సరైనటువంటివి అందుబాటులో ఉండవు అప్పుడు మొక్కలు దెబ్బతింటు ఉంటాయి సరిగా సరైన రీతిలో పెరగవు దిగుబడులు దెబ్బతింటు ఉంటాయి అనమాట సో ఇంత ఇంటర్లింక్ ఉంటుంది మనకు అక్కడ అంతా కూడా ఈ సూక్ష్మ జీవుల వల్ల సో మనకు అక్కడ ఇచ్చారు డెఫినేషన్ ఇచ్చారు ఏంటంటే మొక్కలు తీసుకోలేనటువంటి క్లిష్ట రూపంలో ఉండేటువంటి పోషక పదార్థాలు సులభంగా తీసుకునేటట్టు తీసుకోగలిగే పదార్థాల్లోనికి మార్పు చే చేయడాన్ని మినరలైజేషన్ అని అంటాము ఆ విధంగా చేసి మొక్క మొక్కలకి అందిస్తూ ఉంటుంది దీని వ్యతిరేక చర్య ఒకటి ఉందన్నమాట మినరలైజేషన్కి వ్యతిరేక చర్య ఏంటి ఇమ్మోబలైజేషన్ అనమాట ఇమ్మోబలైజేషన్ ఏంటి అందుబాటులో ఉండేటువంటి సరళమైన రూపంలో ఉండేటువంటి పోషక పదార్థాలు క్లిష్టమైన ఫార్మాట్లోకి మారిపోవడాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇమ్మోబలైజేషన్ అని అంటాం రివర్స్ కంప్లీట్గా రివర్స్ అనమాట ఇదేమో మినరలైజేషన్ ఇది వచ్చేసరికి ఇమ్మోబలైజేషన్ దానికి ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అనమాట సరళమైనటువంటి రూపంలో ఉండే పోషక పదార్థాలు కంప్లీట్గా సంక్లిష్ట రూపంలోకి మొక్కకి అందకుండా అయిపోతాయి అనమాట దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇమ్మోబలైజేషన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం అనమాట సో దీంట్లో మనకి చూసేటట్టయితే యూరియా అది ఎమ్మైట్ రూపంలోకి మారుతుంది ఆ తర్వాత అమోనియా రూపంలోకి మారుతుంది నైట్రేట్ అవుతుంది తర్వాత నైట్రేట్గా మారుతుంది సో ఇన్ని స్టెప్స్గా మారుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ మారే మధ్యలో ఈ ఒక వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఒక స్టెప్కి యూరియా ఎమ్మైడ్గా మారేటప్పుడు ఒక అక్కడ ఒక ఎంజాయ్ ఉపయోగపడుతుంది అదేంటది యూరియేజ్ అనేటువంటి ఒక ఎంజాయ్ అక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఎమైడ్స్ అమోనియాగా మారేటప్పుడు ఎమైనేజ్ అనేటువంటి ఒక ఎంజాయ్ ఉపయోగపడుతుంది ఆ తర్వాత అమోనియా నైట్రైట్గా మారేటప్పుడు ఎలా మారుతుంది అంటే నైట్రోజనేజ్ అనేటువంటి ఒక ఎంజాయ్ ఉపయోగపడుతుంది ఇవ
రివర్స్ రియాక్షన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ఇమ్మొబిలైజేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం అండి అందుబాటులో ఉండేటువంటి పోషక పదార్థాలు అందుబాటులో లేకుండా అయిపోతాయి సంక్లిష్ట రూపంలోకి మారిపోతుంటాయి ఆ రియాక్షన్స్ కూడా నేను తర్వాత మీకు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇంకా దీనికి మనం చూస్తే సో ఈ స్టెప్స్ మనకు గుర్తున్నాయి బిట్స్ ఇవన్నీ కూడా యూరియా ఎంఐడిగా మారడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఎంజైమ్ ఏది యూరియస్ అలాగే ఎంఐడ్ అమోనియాగా మారడానికి ఉపయోగపడేది ఏది అని అంటే ఎమైనేజ్ సో ఆ విధంగా అనమాట ఈ నైట్రోజనేజ్ అనేటువంటిది ఏమో అమోనియాను నైట్రేట్గా మారుస్తుంది నైట్రోసోమోనస్ బ్యాక్టీరియా అంటే బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ కూడా అలాగే ఒక్కొక్క బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ సూక్ష్మజీవులు అక్కడ ఉండి వీటిని విడుదల చేస్తూ ఉంటాయి సో ఈ చర్య జరగాలి అని అంటే అక్కడ సూక్ష్మజీవులు అనేటువంటివి ఉండాలి పొరపాటు మనం వేసినటువంటి నెలలో సరైనటువంటి సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య వృద్ధి చెందకుండా మనం చేసాం అనుకోండి ఈ చర్యలు జరగడం అన్నీ కూడా అంతరాయం కలుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఒక చర్య జరుగుతుంది మరొకటి జరగదు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫైనల్గా మొక్కకి పోషకాలు అందాల్సినటువంటి సమ సరైనటువంటి సమయంలో పోషకాలు అందవు అందినా సరిపడేంతగా అందవు అప్పుడు మొక్కలు సరైనటువంటి దిగుబడుల్ని ఇవ్వలేవు అనమాట ప్రొడక్టివ్ సాయిల్ కాదని మనం చెప్పుకుంటాం అందువల్ల మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే నేలలో ఉండేటువంటి బయాలజీని మనం సరిగ్గా కాపాడుకుంటూ ఉండాలి అలా కాపాడుకోవడానికి మనకు అనేక ఇవన్నీ చెప్తున్నారు అనమాట అన్న పంచగవ్య అని చెప్పేసి లేకపోతే అనేక రకాల కషాయాలు పశువుల ఇంటి తయారు చేసినటువంటి అనేకమైనటువంటి తీసుకొచ్చి గత్తం తీసుకొచ్చి కలపడం సేంద్రీయ పదార్థం ఎక్కువగా యాడ్ చేయడం సేంద్రీయ పదార్థాన్ని ఎక్కువగా మనం యాడ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతూ ఉంటుంది అంటే ఈ సాయిల్ బయాలజీ అనేటువంటిది బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది చెప్పాను కదా హ్యూమస్ అనే దాని గురించి హ్యూమస్ అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంటే అన్ని అందరికీ తగులు తీర్చే పెద్ద మనిషిలాగా ఉంటుంది అనమాట నేలలో ప్రతిదానికి వచ్చేటువంటి ఎక్కడెక్కడ ఏవైతే గొడవలు జరుగుతుంటే వాటన్నిటినీ కూడా దగ్గర ఉండి పరిష్కారం చేసేటువంటి విధంగా ఉండేటువంటిది హ్యూమస్ అనేటువంటిది అనమాట ఏ ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే దాన్ని అప్పటికప్పుడు పరిష్కారం చేస్తా అసలు హ్యూమస్సే లేకపోతే తగులేదు పరిష్కారం లేదు అలా అయిపోతుంది కంప్లీట్గా అక్కడ ఏం చేయడానికి ఉండదు అనమాట సో హ్యూమస్ అందుకే మనకి సేంద్రీయ పదార్థాన్ని ఎప్పటికప్పుడు యాడ్ చేయమని చెప్తా ఉంటారు నేలకి మన ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ప్రాంతాల్లో అత్యధికంగా వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే సేంద్రీయ పదార్థం లేకపోవడం సేంద్రీయ పదార్థం అనేది ఎక్కువగా ఉండదు అనమాట ఈ ఉష్ణోగ్రతలకి సేంద్రీయ పదార్థం అనేటువంటిది ఉండ ఉండలేకపోవడమే ప్రధానమైనటువంటి కారణం కాబట్టి మనం వీలైనంత ఎక్కువ సేంద్రీయ పదార్థాన్ని నేలకు మనం అందిస్తూ ఉండాలి అది మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ అనమాట సో ఆ విధంగా మనకి అందజేసుకోవడం ద్వారా ఈ చర్యలన్నీ కూడా సక్రమంగా జరిగేటట్టు చేసుకుంటాం ఇలా సక్రమంగా జరిగేటట్టు జరిగితే అప్పుడు ఏమవుతుంది అనమాట మొక్క కావాల్సినంత పోషకాలు ఎంతెంత కావాలో ఏంటో సరైనటువంటి సమయంలో మొక్కకి అందుతూ ఉంటాయి తర్వాత చూస్తే గాల్లో నత్రజన్ని కొన్ని బిట్లు అనమాట పప్పు జాతి పంటల వేళ్ళ బొడిపుల్లో స్థిరీకరించేది ఏ బ్యాక్టీరియా రైజోబియం పప్పు జాతి పంటలు లెగ్యూమినేసి పంటలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి వేళ్లలో ఈ వాతావరణంలో ఉండేటువంటి నత్రజన్ని స్థిరీకరణ చేసి మొక్కకు అందుబాటులో వచ్చే రూపంలోకి మార్చి అందించేటువంటి బ్యాక్టీరియా ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటున్నాం అనమాట రైజోబియం బ్యాక్టీరియా అలాగే నీటిలో కరగని బాస్వరం మరియు వాటి సంయుక్త పదార్థాలను కరిగించే బ్యాక్టీరియా ఏది పాస్పో బ్యాక్టీరియా బాస్వరాన్ని కరిగించేటటువంటి బ్యాక్టీరియా ఏంటన్నమాట పాస్పో బ్యాక్టీరియా అని అంటాం అలాగే రైజోబియం బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది గాల్లో ఉండేటటువంటి నత్రజన్ని మొక్కలకి అందుబాటులో ఉండే విధంగా మారుస్తున్నాం దాన్ని ఉపయోగించుకోండి ఎలిమెంటల్ నైట్రోజన్ అని అంటాం దాన్ని మనం నేరుగా ఉపయోగించుకోలేము ఇతర మొక్కలు కూడా ఉపయోగించుకోలేము కేవలం ఈ ఈ పప్పు జాతి లేకపోతే లెగుమినేసి పంటలు మాత్రమే ఆ నైట్రోజన్ ఉపయోగించుకుని మొక్కలకు అందిస్తూ ఉంటే తద్వారా నేల కూడా బాగుపడుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది సో నత్రజన్ని స్థిరీకరించే బ్యాక్టీరియా రైజోబియం అలాగే నీటిలో కరగనటువంటి బాస్వరాన్ని కరిగించి మొక్కకు అందించేటటువంటి బ్యాక్టీరియా ఏంటనమాట పాస్పో బ్యాక్టీరియా రెండు బిట్లు చాలా సందర్భాల్లో పదే పదే మనకు అడుగుతున్నారనమాట నత్రజన్ని కరిగి నత్రజన్ని స్థిరీకరణ చేసే బ్యాక్టీరియా రైజోబియం అలాగే పాస్పరస్ని అందుబాటులో అదే మొక్కకు అందుబాటులో ఉండే ఫామ్లోకి మార్ మార్చేటువంటి బ్యాక్టీరియా ఏది అంటే పాస్పో బ్యాక్టీరియా ఇవి మనకి చూసుకోవాలి నేల నిర్మాణంలో ఇవన్నీ కూడా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటాయి మొక్కల పెరుగుదలకు ఉప ఉపకరించే హార్మోన్లు యాంటీబయాటిక్స్ ఎంజైమ్లన్నిటిని కూడా ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాయి ఈ ఏదైతే మనం ఈ సూక్ష్మజీవులు అన్నామో అవి ఏం ఉత్పత్తి చేస్తాయి అనమాట హార్మోన్స్ ఉత్పత్తి చేస్తుంటాయి కొన్ని రకాల యాంటీబయాటిక్స్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంటాయి కొన్ని రకాల ఎంజైమ్లను కూడా నేలలో విడుదల చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట అందువల్ల దాన్ని మనం జీవ పదార్థం అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటున్నాం ఇంత కాంబినేషన్లో ఇంత జరుగుతుంటుంది నేలలో ఓకే అలాగే మొక్కలు కాని చేసే శిలీంధ్రాలు బ్యాక్టీరియాలను
కాబట్టి అలాంటివి కూడా ఎంటర్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఈ బయాలజీ అంతా అక్కడ ఉపకరిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఇంకా మనం చూస్తే ముంపు నేలల్లో ముంపు నేలల్లో ఆక్సిజన్ అందకపోవడం వల్ల అమోనియం వంటి పదార్థాలు నైట్రేట్లుగా మారకుండా డీనైట్రిఫికేషన్ చేయడం వల్ల నత్రజన్య యొక్క నష్టాన్ని తగ్గిస్తూ ఉంటాయి ముంపు నేలల్లో జనరల్గా ఏం జరుగుతుంది అంటే దీనికి సంబంధించినంత వరకు ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా నిండిపోయినట్టయితే ముంపు నేలలు అంటే కంప్లీట్గా నీటితో నిండిపోయినటువంటి నేలలు సో అక్కడ కంప్లీట్గా నే నీటితో ఎప్పుడైతే నిండిపోయిందో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించిన యాక్టివిటీ ఏం జరగదు ఏమీ జరగదు ఎందుకంటే అన్నీ సమానంగా ఉంటేనే మనకు అనుకున్న విధంగా అనుకున్నవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే నీటితో కంప్లీట్గా నిండిపోయిందో ఏం జరుగుతుంది అనమాట అక్కడ ఉండేటువంటి పోషకాలు దానికి అందే అవకాశం లేదు వీలైనంత వరకు అక్కడ ఏం జరుగుతుందని అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి సపోజ్ నత్రజానికి సంబంధించినటువంటి పోషకాలు ఉన్నాయనుకోండి అవి వీలైనంత వరకు ఆ ముంపులో లేకపోతే ఆ నీటిలో కరిగి భూమి తాలూకు లోపలి పొరల్లోకి వెళ్ళిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అనమాట సో భూమి లోపలి పొరల్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అందుబాటులో ఉండవు కంప్లీట్గా ఎందుకంటే నీటిలో కరుక్కుని అలాగ అది కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి మనం చెప్పుకుంటాం తర్వాత పెర్కులేషన్ అని లీచింగ్ అని లేకపోతే ఇలా కొన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయన్నమాట ఈ ప్రక్రియల ద్వారా అవి ఏంటంటే అవి భూమి లోపలి పొరల్లోకి వెళ్ళిపోతుంటాయి మొక్కకు అందుబాటులోకి ఉండవు మొక్క వేరు వ్యవస్థ ఉండేటువంటి ప్రదేశంలో అవి ఉండ ఉండే అవకాశం అనేటువంటిది అక్కడ లేదన్నమాట సో ఇలాగా ఆ టైంలో ఏంటంటే ముంపు నేలల్లో సాధారణంగా ఏం జరుగుతుంది సూక్ష్మ స్థూల రంధ్రాల్లో కంప్లీట్గా నీరు చేరిపోవడం వల్ల గాలి అనేది అందుబాటులో ఉండదు అక్కడేమో ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ అనేటువంటిది మొక్కకు అందదు ఇమీడియట్గా సో అమోనియం వంటి పోషక పదార్థాలు నైట్రేట్లుగా మారకుండా సో ఈ డీనైట్రిఫికేషన్ వల్ల ఏంటంటే నత్రజన్ యొక్క నష్టాన్ని తగ్గిస్తూ ఉంటాయి అటువంటి సందర్భాల్లో ఏంటంటే ఈ నైట్రేట్లుగా మారిపోకుండా ఈ ఎవరైతే సూక్ష్మజీవులు ఉన్నాయో నత్రజన్ లాస్ అయిపోకుండా లోపలి పొరల్లోకి వెళ్ళిపోకుండా ఇక్కడ ఉండేటువంటి అన్నీ కూడా కాపాడుతూ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ నేను చెప్తాను ఈ చర్యలన్నీ నేను చెప్తాను తర్వాత ఏంటంటే మినరలైజేషన్లో జరిగేటటువంటి చర్యలు ఏంటి ఇమ్మోబలైజేషన్లో జరిగేటటువంటి చర్య రియాక్షన్స్తో సహా మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట ఇమ్మోబలైజేషన్లో జరిగేటువంటి చర్యలు ఏంటి నైట్రిఫికేషన్ అంటే ఏంటి డీనైట్రిఫికేషన్ అంటే ఏంటి మొత్తం నాలుగు యాక్టివిటీస్ నేను చెప్తున్నాను ఏంటి మినరలైజేషన్ దాంట్లో ఏం జరుగుతాయి అలాగే ఇమ్మోబలైజేషన్ దాంట్లో ఏం జరుగుతుంది రివర్స్ రియాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది అలాగే డీనైట్రిఫికేషన్ నైట్రిఫికేషన్ ఇందులో ఏ చర్యలు జరుగుతాయి ఏంటంటే మన దగ్గర ఈక్వేషన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట అవన్నీ మీకు నేను చెప్పడం జరుగుతుంది తర్వాత మనం చూస్తే గంధకాన్ని నీటిలో కరిగించే ప్రక్రియ సూక్ష్మజీవులు కొనసాగిస్తూ ఉంటాయి గంధకాన్ని నీటిలో కరిగిస్తూ ఉంటాయి నత్రజని గంధక పదార్థాల మినరలైజేషన్ ఇమ్మోబలైజేషన్ ప్రక్రియ సూక్ష్మజీవుల వల్ల జరుగుతుంటాయి సో మెయిన్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఇవి చేస్తుంటాయి నేలలో ఉండేటటువంటి సూక్ష్మజీవులు ఏం చేస్తాయా అని మనం అనుకుంటాం కదా ఇన్ని రకాలైనటువంటి పనులు అవన్నీ కూడా చేస్తుంటాయి సో అవి ఏం చేస్తుంటాయి కొన్ని రకాల హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తాయి కొన్ని రకాల యాంటీబయాటిక్స్ రిలీజ్ చేస్తుంటాయి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఎంజాయిమెంట్ రిలీజ్ చేస్తుంటాయి ఈ ఎంజాయిమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి జీవక్రియలు ఈ జీవ రసాయనిక క్రియలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిలోనూ కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అనమాట ఆ ఎంజాయిమ్స్ ఆ టైంలో కనుక ఆ చర్య జరిగినప్పుడు లేదు అని అంటే ఇంకా ఆ చర్య అక్కడితో ఆగిపోయినట్టే లెక్క ముందుకు వెళ్ళదు ఒక అన్నీ ఉంటేనే ఆ చర్య జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ సూక్ష్మజీవులు లోపం ఉందో లేవో అక్కడ సరైనటువంటి దీంట్లో లేవో ఆ చర్యలు అనేటువంటి సంపూర్ణంగా జరగవు దానివల్ల మొక్కలకి సరైనటువంటి పోషకాలు అందే పరిస్థితి ఉండదు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇది అక్కడ జరిగేది అలాగే నేలలో చూస్తే ఏంటంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి హానికరమైనటువంటి సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి దాని గురించి కూడా ఇచ్చారు ఏంటంటే ఎలుకలు నత్తగుళ్ళలు జలగలు నులిపురుగులు లార్వా దశలో ఉండే కీటకాలు పంటలకు నష్టం కలిగిస్తూ ఉంటాయి మేలు చేసేవి ఇవన్నీ ఎలాగైతే ఉన్నాయో ఉపయోగపడేవి కొన్ని హాని చేసేవి కూడా ఉన్నాయి ఎలకలు ఉన్నాయి దానివల్ల మనకి ఏం ఉపయోగం లేదు బొరియలు చేసుకుని వచ్చి పంటలని కొరికి తినేస్తూ ఉంటాయి నష్టం ఈ నత్తగుళ్ళలు ఇవి కూడా కొంత డ్యామేజ్ చేస్తుంటాయి జలగలు ఉంటాయి నులిపురుగులు మనం చదువుకుంటాం బాగా నులిపురుగుల గురించి మనం ఇప్పుడు ఈసారి ఎక్కువ ఇచ్చారనమాట మనకు ఉండేటువంటి సిలబస్లో నులిపురుగుల గురించి ఎక్కువ చదువుకోవాలి నులిపురుగులు అలాగే లార్వా దశలో ఉండేటువంటి గేటుక లార్వాలు అనేక లార్వాలు అనేక కోసస్థ దశలు ఇలాంటివన్నీ కూడా నేలలో ఉంటుంటాయి అనమాట ఇవన్నీ ఉండి మన ఇండైరెక్ట్గా పంటలకు నష్టాన్ని కలిగిస్తుంటాయి భూజనిత వ్యాధులు ముఖ్యంగా సిలిండ్రాలు బ్యాక్టీరియాల వల్ల సోకుతూ ఉంటాయి భూమి మీద నుంచి వచ్చేటువంటి వ్యాధులు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా సిలిండ్రాల వల్ల బ్యాక్టీరియాల వల్ల ఇప్పుడు నార్మడ్లు మనం వేస్తుంటాం నార్మడ్లు మనం వేస్తుంటాం అనమాట నార్మడ్లు ప్రధానంగా వ
అక్కడ డెవలప్ అయిపోయి అక్కడ ఉండేటువంటి నష్టాన్ని కలిగి రెండు రకాల నష్టం కలిగిస్తూ ఉంటాయి ఈ పైటాపుత్ర సిలిండర్లు రెండు రకాల నష్టం విత్తనాలు మనం వేసినప్పుడు విత్తనాలు మొలకెత్తక ముందే అటాక్ చేస్తాయి మొలకెత్తిన తర్వాత కూడా అటాక్ చేస్తాయి రెండు రకాల నష్టాలు అనమాట అర్థమైంది అది మనకి పెథాలజీలో మనకు ఉంటాయి అనమాట విత్తనం మనం విత్తాము మనం చూస్తూ ఉంటాం సపోజ్ ఒక వంద విత్తనాలు మనం విత్తామనుకోండి మనం చూస్తూ ఉంటాం మనకి ఎన్ని మొలకలు రావాలి వంద మొలకలు రావాలి వందకి వంద వచ్చేస్తాయని హాస్పిటల్ అలా ఎదురు చూస్తుంటాం అనమాట వందలో యాభై వస్తాయి మరొక యాభై ఏమై మొలకెత్తలేదు ఎందుకు మొలకెత్తలేదు అని అంటే ఆల్రెడీ భూమిలో ఉండేటటువంటి ఈ ప్రమాదకరమైనటువంటి సిలిండరం విత్తనం దశలోనే దాన్ని ఆశించింది అనమాట విత్తనం దశలోనే దాన్ని ఆశించింది విత్తనం మొలకెత్తక ముందే దాన్ని ఆశించడం అనేటువంటిది జరిగింది అంటే ఏంటి విత్తనం మొలకెత్తక ముందే మనకి ఇండైరెక్ట్గా నష్టం అనేది జరిగిపోయింది సరే అయ్యింది కదా అని చెప్పి అక్కడ ఆగిపోతుందా యాభై మొక్కలు మొలకెత్తాయి మనకి ఈ మొలకెత్తిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ అటాక్ చేస్తుంది అనమాట సిలిండరు అంటే రెండు దశల్లో మనకి అటాక్ చేస్తుంది సో మొలకెత్తిన తర్వాత మళ్ళీ అటాక్ చేస్తే ఈ యాభై మొక్కల్లో మరొక పాతి మొక్కలు ఎగిరిపోయాయి అనుకోండి ఇంక మనం మనకి మిగిలినవి ఏంటి అనమాట ఒక ఇరవై ఐదు ఇలా అంటే నేను లెక్క చెప్తున్నాను ఇన్ జనరల్ మీకు అర్థం కావడం కోసం లెక్క నేను చెప్తున్నాను అనమాట అలా ఉంటుంది అంటే రెండు స్టేజ్ల్లో మనకి అటాక్ చేస్తుంది పాయిట్ ఆఫ్ త్రా సిలిండరం నానుడి తెగులు కలిగించేటటువంటి సిలిండర్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే రెండు దశల్లో విత్తనాన్ని మొలకెత్తే మొలక మొలక రాకముందే తెగులు కలగజేస్తుంది మొలకెత్తి భూమిలో నుంచి పైకి వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ తెగులు కలగజేస్తుంది ఈ ప్రమాదకరమైన సిలిండ్రాలు ఎక్కడ ఉంటాయి నెలలోనే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ మనకు ఉపయోగపడేటటువంటి జీవరాశులు అన్నిటి గురించి ఎలాగైతే మనం చెప్పుకున్నాము అలాగే ఈ ప్రమాదకరమైనటువంటి సిలిండ్రాలు కూడా భూమిలోనే ఉంటాయి సో వీలైనంత వరకు ఇక్కడ మిగిలినటువంటి అన్నీ కూడా ఏం చేస్తుంటాయంటే ప్రమాదకరమైన సిలిండ్రాలు మిగిలిన వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి కొంతవరకు ప్రయత్నాలు అయితే చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట భూజనిత వ్యాధులు అని అంటే ఇవే ఇప్పుడు నెలలో ఉండేటువంటి ప్రమాదకరమైన సిలిండ్రాలు కలిగించే వ్యాధులనే ఏమన్నారనమాట భూజనిత వ్యాధులు అని చెప్పేసి మనకి చెప్తున్నాం అలాగే గాలి సోకని పరిస్థితుల్లో కొన్ని పోషకాలు అందరినీ రూపంలోకి మార్చడం మరి కొన్ని పోషక పదార్థాలు విషతుల్యంగా మార్చేవి కూడా సూక్ష్మ జీవులే సో హానికరమైనటువంటి యాక్టివిటీస్ కొన్ని ఈ విధంగా చేస్తుంటాయి నే గాలి అందినప్పుడు గాలి అందలేనప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి చర్యల ద్వారా కొన్ని విష పదార్థాలను ఉత్పత్తి చేయడము ఇలాంటివన్నీ కూడా కొన్ని రకాల సూక్ష్మజీవులు దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి ఈ నేల అనేటువంటిది ఏంటంటే ఒక జీవ పదార్థం అని మనం దాన్ని చెప్పుకోవచ్చు నేల ఏంటనమాట ఒక జీవ పదార్థం ఎందుకంటే ఇన్ని రకాలైనటువంటి సూక్ష్మజీవులు ఇన్ని రకాలైనటువంటి యాక్టివిటీస్ ఇందులో జరుగుతుంటాయి అనేక హార్మోన్లు రిలీజ్ అవుతాయి అనేక యాంటీబయాటిక్స్ రిలీజ్ అవుతుంటాయి అనేకమైనటువంటి ఎంజైమ్లు రిలీజ్ అవుతుంటాయి ఈ రిలీజ్ అయినటువంటి ఎంజైమ్స్ ఈ హార్మోన్లు ఇలాంటివన్నీ కూడా అనేక రకాలైనటువంటి చర్యల్లో జీవ రసాయన చర్యల్లో ఒక స్టెప్ నుంచి రెండో స్టెప్కి తీసుకెళ్ళడానికి ఒక జీవ రసాయన చర్య ఉంది అని అంటే స్ట్రైట్గా ఏర్పడిపోదు అనమాట దాంట్లో స్టెప్ బై స్టెప్ జరుగుతుంటాయి యాక్టివిటీ ఒక్కో స్టెప్లో ఒక్కొక్క ఎంజైమ్ అవసరం సో అవసరమైనటువంటి ఎంజైమ్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయి అనమాట ఈ సూక్ష్మజీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి జీ నేలలో జీవరాశుల్ని పెంపొందించుకోవడం కూడా మనం ముందున్నటువంటి యాక్టివిటీ అనమాట ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి ప్రకృతి వ్యవసాయము ఇవన్నీ చెప్తున్నారు వీళ్ళ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇదే బేసిక్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇదే అనమాట మనం అనవసరంగా రసాయనాలు వేసి నేలలో ఉండేటువంటి సూక్ష్మజీవులు అన్నింటినీ కూడా మనం నాశనం చేస్తున్నాం కాబట్టి వీటిని నాశనం చేయకూడదు చివరికి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే నేలను దున్నకూడదని కూడా చెప్తున్నారు అనమాట ట్రాక్టర్లు ఉపయోగించి మనం దున్నడం జరుగుతుంది దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది చాలా వెయిట్ దాని మీద పడుతుంది అనమాట సో ఈ వెయిట్ పడిపోవడం వల్ల చాలా వరకు సాయిల్ స్ట్రక్చర్ దెబ్బతింటుందని మన సుభాష్ పాలేకర్ వీళ్ళందరూ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అసలు వాళ్ళ చెప్పే వాళ్ళు చెప్పేటువంటి సిద్ధాంతంలో నేలను దున్నడం కూడా లేదు కంప్లీట్గా ఎందుకు అంటే సాయిల్ బయాలజీ అంతా కూడా కంప్లీట్గా దెబ్బతింటుంది ఈ కాంపాక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట నేలంతా కూడా బరువును పదే 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 మనం ట్రాక్టర్లు దాని మీద తిప్పడం వల్ల ఏంటంటే కాంపాక్ట్ అయిపోతుంది కాంపాక్ట్ అంటే గట్టి పడిపోతుంది అనమాట నేలంతా కూడా చెప్పుకున్న హార్డ్ ప్యాన్స్ ఏర్పడుతుందని చెప్పుకున్నాం అలా అది చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది నీరు పై పొరల్లోంచి లోపల పొరల్లోకి ఇంకా ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి అనమాట సో ఇలాంటివన్నీ జరగకుండా ఈ ఇలాంటి ప్రకృతి వ్యవసాయము ఇలాంటివన్నీ చేస్తే కనుక ఉపయోగం ఉంటుందని చెప్పేసి రైతు స్థాయికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే లాభాలు ఉండాలి రైతు ఎందుకు పంట పండిస్తాడు తన తిండి గింజల కోసం పండిస్తారు మిగిలింది అమ్ముకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తారు కొంత లాభం కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రకృ
ఇది మళ్ళీ అలా పెరుగుతూ పెరుగుతూ వస్తుంది ఇయర్ బై ఇయర్ మళ్ళీ ఇయర్ అలా పెంచాలనుకోండి మరొక రెండు బస్తాలు పెరుగుతూ ఉండే అక్కడి నుంచి అలాగా పెరుగుదల అనేటువంటిది ఉంటుంది అనమాట మరి అంతవరకు రైతు తట్టుకోగలడా లేడా అనేటువంటిది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ప్రకృతి వ్యవసాయంలో అదొక పాయింట్ అనమాట డిస్కస్ చేసేటువంటి పాయింట్ అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే ఎవరైనా వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు ఏంటంటే కొంత పార్ట్ ఒక పది ఎకరాలు ఉందనుకోండి ఒక ఎకరము ఎంతో ప్రకృతి వ్యవసాయం మొదలు పెట్టుకొని దాన్ని అలాగా ఇయర్ బై ఇయర్ కొద్దిగా లాభసాటిగా ఉంటే దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది జనరల్గా ఇప్పుడు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అనమాట సో ఒకేసారి పది ఎకరాలు ఉంది పది ఎకరాలు తీసుకొచ్చి దాంట్లో ప్రకృతి వ్యవసాయం పెట్టి పది ఎకరాలను ఒక్కొక్క బస్తా పండింది అనుకోండి ఇంత పెట్టుబడి మామూలే అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎకరానికి ఒక బస్తా చూపుని పండింది అనుకోండి రైతు ఏమైపోవాలి మరి ఇంకంతా ఇంకేం మళ్ళీ కోలుకోవడానికి అవకాశం అనేటువంటిది లేదనమాట అలా ఉంది ఎంత పెట్టుబడి పెట్టేస్తారు అక్కడ అయిపోతుంది అనమాట అందువల్ల ప్రకృతి వ్యవసాయం ఇప్పుడు బాగా డెవలప్ చేస్తారు జడ్బీ ఎన్ఎఫ్ అన్నారు కదా జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అంటే అర్థం ఏంటనమాట ప్రకృతి వ్యవసాయం జీరో బడ్జెట్ అని పెట్టారు జీరో బడ్జెట్ అంటే ఏంటి దానికి ఏం బడ్జెట్ లేదు ఇంకా కానీ అలా అంటున్నారు కానీ ఇవన్నీ చేయడానికి చాలా డబ్బులు అవుతూ ఉంటాయి జీరో బడ్జెట్ అన్నారు ఇప్పుడు వ్యాప గింజల కషాయం సరే మీకు ఏదో ఊర్లో ఎక్కడో వ్యాప చేతులు ఉండే అన్ని గింజలన్నీ కొట్టుకున్నా కొట్టుకున్నారు వచ్చేసారి చేసేసారు వెల్లు ఉల్లిపాయలు కషాయం ఉన్నారు వెల్లు ఉల్లిపాయలు మీకు ఫ్రీగా ఎవడిస్తాడు వెల్లు ఉల్లిపాయలు ఇప్పుడు ఎవడు ఫ్రీగా ఇస్తారు మార్కెట్కి వెళ్ళి కొనుక్కోవాలి సో జీరో బడ్జెట్ కాదు అది అందువల్ల దాని తర్వాత దాని పేరు కూడా మార్చేశారు అనమాట సుభాష్ పాలేకర్ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అనేది సంథింగ్ ఏదో దానికి పెట్టడం జరిగింది వాటి అన్నిటికీ డబ్బులు అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఏం చేయాలన్నా ఏ కషాయం చేయాలన్నా కూడా మిరపకాయలు కషాయం ఏదో అని అన్నారు అనుకుంటే మిరపకాయలు మనకి ఎక్కడ ఫ్రీగా అమ్ముతారు అలాగే వెల్లుల్లిపాయలు ఎక్కడ మనకి ఫ్రీగా దొరుకుతాయి కాబట్టి దానికి కూడా కొంత అవుతుంది కొంత ఖర్చు అయితే జీరో బడ్జెట్ అని మనం ఏం చెప్పలేము అనమాట అంత జీరో బడ్జెట్తో చేసే అంత ఏం లేదు ఇప్పుడు ఏమైనప్పటికీ ఉద్దేశం ఏంటంటే అంటే దీనికి రిలేటెడ్ కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు సాయిల్ బయాలజీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మన వాళ్ళందరూ కలిపి గట్టిగా చేసేటువంటి పని ఏంటి అని అనమాట ఇప్పుడు ఈ దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రకృతి వ్యవసాయము సేంద్రీయ వ్యవసాయము ఇవన్నీ కూడా చేయండి అని చెప్తున్నారు వాటి తాలూకు ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం కూడా ఇదే అనమాట నేలలో ఉండేటువంటి సూక్ష్మ జీవులు అన్నింటినీ కూడా మనం కాపాడుకోవడం వీలైనందుకు వాటి సంఖ్యను పెంచుకోవడానికే చెప్తున్నారు అనమాట పంచగవ్యాన్ని తయారు చేస్తారు ఇంకా కషాయాలు తయారు చేస్తుంటారు అనేక రకాల కషాయాలు తయారు చేస్తారు ఇవన్నీ నేలలో వేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంటుందంటే సూక్ష్మ జీవుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతున్నట్టుగా గుర్తించారు వారు వాటిల్లో సో ఎప్పుడైతే వాటి సంఖ్య అనేది ఎక్కువగా అయిందో ఆటోమేటిక్గా యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి వాటికి అందే పోషకాలన్నీ కూడా బాగా అందుతాయని చెప్పేసి అక్కడ ఉద్దేశం అనమాట సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సో ఇది నేలలో జీవరాశులు సాయిల్ బయాలజీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి లెక్చర్ అనమాట సిక్స్త్ చాప్టర్ ఏదైతే ఉందో నేలలో జీవరాశులు దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అలాగే ఇందాక మనం ఏం చూస్తాము నేలలో నీరు కూడా మనం చూడడం జరిగింది నేలలో నీరు అందులో ఏదైతే మనం పాయింట్స్ చెప్పుకున్నా అవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి రెండు చాప్టర్లు ఏం చెప్పాను మిగిలినటువంటివి మధ్యాహ్నం చూద్దాం